परिचय क्या तुम जानती हो कि हमारे सौट तंत्र में केवल हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी है जिस पर जीवन पाया जाता है हाँ ये इसलिए होता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक कुछ निश्चित वातावरणीय दशाएं जैसे तापमान जल वायु तथा भोजन केवल पृथ्वी पर ही उपलब्ध है पृथ्वी पर उपस्थित संपदा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों की भी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए जरूरी है इसके अतिरिक्त सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा भी पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए आवश्यक है जीव मंडल पृथ्वी की सतह पर जीवन को सहायता देने वाला तंत्र है जो कि वायुमंडल में कुछ मील की दूरी से लेकर महासागरों के गहरे समुद्र की तलहटी तक फैला हुआ है भूमि जल तथा वायु पृथ्वी पर पाए जाने वाली संपदाएं हैं प्राकृतिक संसाधन वायुमंडल जल मंडल और स्थल मंडल के घटक हैं जीवन मंडल का भौतिक भाग तीन मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है स्थल मंडल जल मंडल और वायुमंडल स्थल मंडल में पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी परपटी या क्रस्ट के ठोस घटक जैसे मृदा चट्टान और खनिज शामिल होते हैं केवल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जिसे मृदा भी कहते हैं में जीवित जंतु पाए जाते हैं तथा ये जीव मंडल का एक भाग बनाती है तालाब नदियां झील और समुद्र सभी जल मंडल के जलीय घटकों में शामिल हैं। जल पृथ्वी के सतह का लगभग 75 प्रतिशत भाग घेरता है जल भूमिगत भी पाया जाता है वायुमंडल एक कंबल की तरह जल मंडल और स्थल मंडल के आसपास गैस का आवरण बनाता है वायुमंडल पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है ये चार भागों में विभक्त होता है शोभ मंडल समताप मंडल ओजोन मंडल आयन मंडल इसलिए हम कहते हैं कि जीवन मंडल मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर बना होता है जैविक घटक सभी जीवित वस्तुएं अजैविक घटक यानी वायु जल तथा मृदा उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जीवन की श्वास वायु को समझना जलवायु नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका को पहचानना वायु की गति पवन को समझना वर्षा को समझना वायु प्रदूषण को समझना जल एक अद्भुत द्रव के गुणों को पहचानना जल प्रदूषण को समझना जीवन की श्वास वायु हम सभी जानते हैं कि वायु नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का एक मिश्रण है इस मिश्रण के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है पृथ्वी की सतह पर अधिकांश मात्रा में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित है नाइट्रोजन 78 प्रतिशत ऑक्सीजन 21 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशत निष्क्रिय गैसें ऑर्गन शून्य दशमलव नौ तीन प्रतिशत हम ये पहले से ही जानते हैं कि जीवधारी यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं इसलिए कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं के विखंडन तथा अपने क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है एक अन्य प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है दहन की प्रक्रिया कहलाती है जो कि या तो मानव क्रियाकलापों अथवा जंगलों में लगी आग का परिणाम होती है हालांकि विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक बड़ी मात्रा में निर्माण होता है किंतु फिर भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कुल प्रतिशत का एक छोटा सा भाग ही है कार्बन का यह प्रतिशत सीमित इसलिए है क्योंकि 
कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है पहला हरे पौधे इसे ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल देते हैं दूसरा बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं जलवायु नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को एक कंबल की भांति ढकता है हम यह भी जानते हैं कि वायु ऊष्मा का एक कुचालक है वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान का दिन के समय और यहां तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत बनाए रखता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है पृथ्वी तथा चंद्रमा सूर्य से लगभग समान दूरी पर हैं किंतु चंद्रमा की सतह जहां वायुमंडल नहीं है उस पर तापमान माइनस एक डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है वायु की गति पवन तुम में से कितने लोग समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे पर घूमने गए हो तुम सभी ने शाम को बहने वाली ठंडी समीर को महसूस किया होगा तथा गर्म दिन के बाद इन समीरों से मिलने वाली राहत को भी महसूस किया होगा इसी प्रकार गर्म मौसम के बाद जब वर्षा होती है तो हमें बहुत राहत मिलती है वायु की गति वायु के गर्म होने के कारण होती है तथा जब इस वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है तो यह ठंडी समीर बन जाती है जलवाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती है स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है तब ये ऊपर की ओर प्रवाह करती है क्योंकि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है इसलिए स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी इसलिए अगर हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती है जैसे ही यह वायु ऊपर की ओर उठती है वहां कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं क्योंकि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी हवा की सभी गतियां विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का परिणाम है जो पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं वर्षा जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्म नम तथा उठने वाली वायु आसमान में बादलों का निर्माण करती है इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि दिन के समय जलीय भाग के गर्म हो जाने से बादल बनते हैं जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो ये फैलती है तथा ठंडी हो जाती है वातावरण में ठंडी वायु जमीन की तरफ सिकुड़ जाती है ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है 
वायु में उपस्थित धूल के कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं तथा संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है संघनन की प्रक्रिया लगातार होने के कारण ये छोटी बूंदें बड़ी बूंदों में बदल जाती हैं जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती हैं कभी कभी जब वायु का तापमान काफी कम हो जाता है तब ये हिमवृष्टि अथवा ओले के रूप में अवक्षेपित हो जाती हैं वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है भारत के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है हम मौसम सूचनाओं में अक्सर ये सुनते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर वायु का दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा हुई वायु प्रदूषण इन दिनों प्रदूषण शब्द बहुत ही प्रचलित हो गया है लेकिन इसका मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं हमारे वातावरण के भौतिक रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है वायु जल तथा मृदा में होने वाला प्रदूषण जीवन के विभिन्न रूपों पर कुप्रभाव डालते हैं जबकि प्रदूषक एक ऐसा पदार्थ रसायन या कारक है जो कि वातावरण में पहुंचकर मानव के जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है प्रदूषक को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि यह एक गलत मात्रा में गलत स्थान पर या गलत समय पर पाया जाने वाला एक घटक है वातावरण में बाह्य कणों अथवा गैसों की उपस्थिति जो कि मानव पौधों तथा जंतुओं के लिए हानिकारक होती है वायु प्रदूषण कहलाती है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन का दहन है जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है जब ये ईंधन चलते हैं तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ चलते हैं तथा यह नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं इन गैसों का केवल सांस के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं है बल्कि ये वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा भी करते हैं जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को भी बढ़ा देता है ये निलंबित कण बिना जले कार्बन कण या पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता को कम करती है विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित होता है इसे धूम कोहरा कहते हैं तथा ये वायु प्रदूषण की ओर संकेत करते हैं इन पदार्थों वाली वायु में सांस लेने से कैंसर हृदय रोग या एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं जल एक अद्भुत द्रव जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग पर उपस्थित है और यह भूमिगत भी होता है जल की कुछ मात्रा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जल का कुल सत्तानवे प्रतिशत सागरों तथा महासागरों में पाया जाता है तथा यह जल क्षारिय होता है पृथ्वी पर एक प्रतिशत ही स्वच्छ जल पाया जाता है दो प्रतिशत शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर तथा बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है भूमिगत जल तथा नदियां झीलें तथा तालाबों में पाया जाने वाला जल भी स्वच्छ जल होता है स्वच्छ जल की उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है गर्मी के मौसम में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी हो जाती है
जल का महत्व जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी जीवों को जल की जरूरत है सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं सभी प्रतिक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती हैं वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती हैं शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन खुली हुई अवस्था में होता है इसलिए जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है क्योंकि खारे जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर पाता है इसलिए प्राणियों और पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्धि के स्रोत आवश्यक हैं जल प्रदूषण क्या तुम्हें पता है कि जल प्रदूषण जल में कुछ ऐसे पदार्थों के मिलने के कारण होता है जो कि जल की गुणवत्ता को कम करते हैं जिससे यह स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव डालता है जल उन कीटनाशकों और उर्वरकों को भी घोल लेता है जिनका उपयोग हम खेतों में करते हैं अतः इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है हमारे शहर या नगर के नाले का जल और उद्योगों का कचरा भी नदियों तथा झीलों में संग्रहित हो जाता है कुछ उद्योगों की बहुत सारी क्रियाओं में शीतलता बनाए रखने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है तथा इस प्रकार निष्पादित गर्म जल को जलाशय में वापस लौटा दिया जाता है जब बांध से जल को छोड़ा जाता है तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है गहरे जलाशय के अंदर का जल सूर्य के द्वारा गर्म ऊपर की सतह के जल की तुलना में शीतल होगा ये सभी जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं ये कुछ जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं तो कुछ को हानि पहुंचा सकते हैं ये इस प्रणाली में उपस्थित विभिन्न जीवों के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं जल प्रदूषण निम्न प्रभाव उत्पन्न करता है जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना ये रोग फैलाने वाले जीव जैसे हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना किसी भी तरह का परिवर्तन जो इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है उसका जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जलाशय से अन्य पोषक की कमी भी हो सकती है तापमान में परिवर्तन जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं वे वहां के एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं और उस तापमान में अचानक परिवर्तन उनके लिए खतरनाक होगा या प्रजनन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंडे और लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं क्या आप जानते हैं स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एस ओ टू तथा एन ओ टू एवं ताजमहल मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले एस ओ टू के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं एस ओ टू से अस्थमा तथा प्रोंगाइटिस आदि होने की संभावना बढ़ जाती है 1920 में जापान में 200 लोग इटाई इटाई रोग के प्रभाव के कारण मर गए थे जो कि कैडमियम विष के कारण हुई थी उन्नीस से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन परत के बचाव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है अक्टूबर का प्रथम सप्ताह वन्य जीवन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है सारांश आइए 
हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराए पृथ्वी पर जीवन मृदा वायु जल तथा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जैसी संपदाओं पर निर्भर करता है स्थल और जलाशयों के ऊपर विषम रूप से वायु के गर्म होने के कारण पवने उत्पन्न होती हैं जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करता है किसी क्षेत्र में पहले से विद्यमान वायु के रूप पर होने वाली वर्षा का पैटर्न निर्भर करता है